Bonjour à toi, c'est Lionel Moutombo. Dans cette vidéo, on va parler des lignes, des profils. J'adore cet élément du design humain. Si tu ne connais pas ton design humain, tu vas en description, il y a un lien, tu as juste besoin de ta date de naissance. C'est pour moi le test de personnalité le plus complet et le plus intéressant, le plus fascinant que je connaisse. Va jeter un coup d'œil. Donc le profil, il est constitué de deux chiffres, de 0 à 6. On appelle ça des lignes, ça fait référence à la numérologie du King qui est constituée de ce qu'on appelle des hexagrammes. Et un hexagramme, c'est une figure géométrique avec six bâtonnets. Et certains bâtonnets sont coupés. Et bref, ça permet de repérer les 64 portes du King, du design humain. La ligne 1, c'est l'investigateur. C'est une énergie qui permet aux personnes d'aimer faire des recherches. Accumuler de la connaissance et qui est là pour partager ce savoir. La ligne 2, c'est une énergie un peu plus intuitive. Il y a l'ermite, avec un besoin d'être seul, de créer des choses. Et ils, ils, ils ont beaucoup de facilité à faire des choses. Ils sont là pour nous faciliter la vie, nous partager ce qu'ils ont canalisé intuitivement. Ils ont beaucoup, beaucoup de savoir, mais c'est un savoir plutôt intuitif. Comparé à la ligne 1, c'est un savoir qui est accumulé par la connaissance, l'apprentissage. Moi, je suis ligne 3. On est inconsciente, le 3, c'est un explorateur, un expérimentateur. Il va aller tester tout ce qui est disponible pour savoir qu'est-ce qui marche bien pour lui. Et après, il va partager son retour d'expérience, ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ce que je fais avec ces vidéos. Je vous partage ce qui marche. Et le design humain, je valide. La ligne 5, c'est un profil qui va être... Euh, enfin, déjà, on va faire la ligne 4. La ligne 4, c'est le réseauteur, le connecteur. C'est une énergie qui et très à l'aise dans les relations interpersonnelles. Quand je pense aux lignes 4, ils sont très, très, très sociales, très sociables. Ils ont une facilité normalement pour se faire des amis et ils ont besoin d'être connectés aux personnes. Ils aiment bien être en communauté, ils aiment bien être en, en groupe. C'est le bonheur. Ligne 5, ils sont, moi j'appelle ça le, les solutionneurs, les guérisseurs. Ils adorent solutionner les problèmes. Ils adorent mettre leur cerveau, leur esprit sur des problématiques, sur des challenges. Et ils ont cette faculté de voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui bug chez les personnes. Mais attention, des fois, ils ne sont pas prêts à entendre la vérité, à aller bosser sur leurs problèmes. Donc, il faut y aller en mode timing. C'est un peu une énergie projetée, une énergie de projecteur. Et la ligne 6, donc moi, j'ai le 6 aussi, hein, j'ai le profil 6-3. C'est le rôle modèle, 3 phases. De 0 à 30 ans, ils sont comme les lignes 3. Ils vont explorer, tester, faire des erreurs, apprendre par leurs échecs. Après les 30 ans, je suis dans cette phase. Ils se retirent un peu, ils observent. Ils essaient de, de voir les, leçons, les grandes leçons de la vie qu'ils ont pu euh, vivre dans la première phase. Et ils font preuve de beaucoup plus de sa sagesse. Et après, les 50 ans, ils sont vraiment en mode mentor, en mode sage. C'est des puits de sagesse. Et ils partagent juste au monde leur expérience. Donc voilà, grosso modo, euh, les six lignes. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est de les mélanger. Donc sur ton profil, sur ta charte, le premier chiffre, il sera conscient. Donc moi, j'ai le 6-3, donc euh, mon 6, il est conscient. Génial. Mais moi, quand j'ai découvert, j'en avais pas conscience qu'en fait, j'avais ce côté mentor. Bah, c'est normal, je suis dans ma phase de 0 à 30 ans, ma phase d'exploration. Je suis parti faire un tour du monde, je suis allé explorer toutes les villes. Euh, j'ai fait un milliard de choses dans l'entrepreneuriat. J'ai testé l'e-commerce, le consulting, créé mon agence, faire des formations en ligne. Je fais des formations sur plein de sujets différents avant de trouver vraiment « Ok, c'est ça que j'ai envie de faire ». C'est typiquement le 6-3. Et chez moi, le 3, il va être plus inconscient. Bon, vu que j'ai comme si j'avais un double 3, pour moi, j'ai l'impression euh, de faire que des erreurs, que des échecs. Et le fait de savoir ça, ça m'a permis de faire preuve de résilience et de lâcher prise, de me dire en fait, c'est ce que ma communauté attend, que je fonce, que j'aille voir si c'est possible et que je revienne dire, ben, ça n'a pas marché, ça marche. Ça vous permet de gagner du temps. Donc en fait, ce qui est intéressant avec les lignes et les profils, c'est que ça vous permet de mieux vous connaître d'avoir vos traits de personnalité, d'avoir aussi des stratégies de réussite qui viennent compléter la stratégie du type d'énergie, parce qu'après, il faut fusionner avec le type d'énergie, faire une fusion. Ensuite, ça vous permet de connaître les modes d'apprentissage. Moi, j'apprends, je mémorise beaucoup avec ma ligne 3 par la pratique. Quand j'ai voulu apprendre le design humain, j'ai acheté des, des programmes pour me former. Mais ça restait flou, ça restait vague, alors que, par exemple, une ligne 2, si elle a capté, elle a capté. La ligne 1, euh, la, la connaissance comme ça, ça va rentrer, c'est bon. Ils n'ont pas besoin de forcément de pratiquer. Donc ça, ça, moi, j'avais besoin de pratiquer, donc je me suis fait 150 
euh, coaching individuel avec des lectures pour euh, avoir toutes les combinaisons en face de moi, l'expérimenter, le ressentir. Et là, boum Ok, je capte le délire. Je comprends c'est quoi un projecteur, je comprends c'est quoi un réflecteur, je comprends les lignes, je comprends les croix. Ok, ah, c'est comme ça. Donc, moi, il me faut que j'expérimente. Et après, euh, comment on enseigne, ça va être beaucoup plus la ligne consciente. Même s'il y a des allers-retours entre, euh, par exemple, pour moi, le 6 et le 3, je vais beaucoup plus enseigner du coup avec le 6. Et le 6, il va partager aussi ses erreurs, ça tombe bien. Il va partager aussi des modèles. C'est pour ça que maintenant, je comprends pourquoi je suis allé vers le design humain. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de casser ce que j'ai appris, le rebâtir par l'expérimentation, le remodéliser. Comment Avec le mind mapping qui est un outil de modélisation. C'est pour ça que je vous forme au mind mapping, je vous fais manger des mind mapping matin, midi et soir. Je fais mes laves avec mes mind mapping. C'est mon côté rôle modèle. Hein, le 6, c'est le rôle modèle, le mentor. Et toi Quelles sont tes lignes Quels sont tes profils Est-ce que tu t'y reconnais Comment tu les utilises dans ta vie de couple, ta vie personnelle Puisqu'en fait, les lignes, certaines sont compatibles avec d'autres. Tu vois, le 6 est très compatible avec le 3. Certaines euh, nécessitent des petits arrangements. Il faut savoir comment elles fonctionnent. C'est quoi les blessures Moi, ça va être la honte. Parce que tu as honte de faire toutes ces erreurs, tu as honte de les partager, tu as honte de dire « là, j'ai merdé ». Alors que c'est ça qui apporte beaucoup de valeur. Donc, tu vois, il y a énormément de travail. Chaque ligne a des blessures, des problématiques, des forces, des talents, une certaine énergie, une façon de voir les choses, une façon de se relier à l'argent, de se relier aux autres. Donc, j'ai créé bien sûr un atelier où vous allez pouvoir mieux comprendre les six lignes, les 12 profils, parce qu'avec les combinaisons, il y a 12 profils. Euh, croyant dit qu'il y en a certains qui sont transpersonnels, il y en a qui sont personnels, il y en a plus qui sont tombés sur un karma collectif, on verra tout ça. On verra aussi, euh, on fera des ateliers par ligne, donc il y a des moments où vous serez en tronc commun ensemble. Là, on verra les modes d'apprentissage, les lois d'attraction pour chaque ligne, les problématiques, les peurs, nanana, nanana. Après, je vous prendrai par ligne, on prendra tous les lignes 1 ensemble, toutes les lignes 2, toutes les lignes 3, toutes les lignes 4, toutes les lignes 5, toutes les lignes 6. Et là, on bossera spécifiquement sur vos problématiques. On pourra échanger, on pourra parler, on fera comme d'habitude des pratiques de méditation, de transformation, de visualisation, on ira chercher des mantras, on fera du tapping, bref, tous ces magnifiques outils. Pour pas juste que ça reste de l'information, c'est le premier niveau, mais moi je veux qu'il y ait de la transformation. Donc ça sera vraiment un atelier pratique, orienté sur la pratique, la transformation, l'intégration, l'alignement pour que tu comprennes comment vraiment utiliser ton profil. Je vous donnerai des astuces, des rituels, des actions, des audios à écouter. Comme ça, toute l'année, vous allez pouvoir vous aligner à votre profil. Et quand tu es bien aligné sur ton profil, plus ton type d'énergie, c'est le bonheur. C'est vraiment tes forces. Tu es dans tes forces, tu es dans tes talents, tu es dans tes dons. Donc, si tu es intéressé, clique sur le lien, accède à cet atelier. Et si tu veux avoir accès à tous les autres ateliers, viens dans le niveau 1 tranquillement. Là, tu auras accès à tous ces ateliers. À tous les futurs ateliers, tu pourras décoder tous les neuf éléments de ta charte, avoir tous tout, tout les nouveaux programmes. Intéresse-toi à ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à partager, à mettre la petite cloche et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Intéresse-toi au profil, c'est vraiment intéressant, vraiment, vraiment.